السلام علیکم و رحمۃ اللہ الحمد للہ اللہ مسلح علی محمد و علی محمد ان کا حمید مجید وسیقم بتقو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَ ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ البصيرة قرآن بڑھنا بے دیل ایک ایک اردے مایا سواگدا پریم اللہ بڑھتا کرلے വിശുദ്ധ ഖുരാൻ സൂറത്തുൽ ബക്ര അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്താണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് മുസഹഫിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ അതിലെ പരായണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ പരണവുമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പുതുതായി ഒന്നും ഉണർത്തുവാനില്ല എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുക ശരിക്ക് മൊഴിയണം എന്നാണ് അവിടെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നീട്ടിന് ശേഷം തൊട്ട് പുറകെ വായിക്കുന്ന അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂൻ ആയതുകൊണ്ട് നീട്ട് ഒഴിവാക്കിയാണ് വായിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കൊൽന ഉദുഹുലു എന്നുള്ളതിൽ നായുടെ നീട്ടും പോകും ഉദുഹുലു എന്നുള്ള ഹംസയും മുറിഞ്ഞു പോയിട്ട് കൊൽ നദുഹുലു എന്ന് ചേർത്താണ് വായിക്കേണ്ടത് وَإِذْ قُلْنَ دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا مِنْهَا എന്നുള്ള നൂന് സുക്കൂൻ ഉള്ള നൂനാണ് അത് നൂന് മൊഴിഞ്ഞ് തന്നെ പറയണം ഫക്കുലു മിൻഹ ഹൈ സു ഷി ഉത്തും റഗദ ഹൈ സു ഷി ഉത്തും ഹംസ മുറിഞ്ഞു പോകരുത് ഷി ഉത്തും എന്ന് വായിക്കരുത് ഷി ഉത്തും എന്ന് തന്നെ തിളച്ച് വായിക്കണം ഹൈ സു ഷി ഉത്തും റഗദ അവിടെ വക്കഫ് ഇല്ല എങ്കിലും പഠന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വക്കഫ് അനുവദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വക്കഫ് വരുന്നത് പത്താൾ തൻവീനിലാണ് അപ്പൊ തൻവീൻ ഒഴിവാക്കി നീട്ടിയാണ് നിർത്തേണ്ടത് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോ വ ഉദുഹുലു എന്നുള്ള ഊ പോയിട്ട് വദുഹുലു അവിടെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് മൊഴിയുന്ന അക്ഷരം സുക്കൂനുള്ള നാമായതുകൊണ്ട് നീട്ടൊഴിവാക്കി വദുഹുലുൽ ബാബ വദുഹുലൂൽ ബാബ എന്ന് വായിക്കരുത് വദുഹുലുൽ ബാബ സുജദൗ വക്കൂലു സുജദൗ വക്കൂലു ആ തന്നിൻ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമല്ല അവിടെ നൂന് വെളിവാക്കിയല്ല വായിക്കുന്നത് മറിച്ച് മണിച്ചാണ് സുജദൗ വക്കൂലു ഹൈത്തുന്നഗുഫിർ അവിടെ തൻവീനിന് ശേഷം ശബ്ദുള്ള നൂനാണ് അപ്പൊ തൻവീൻ ഒഴിവാക്കി ആ ശബ്ദുള്ള നൂൻ നന്നായിട്ട് മണിഞ്ഞ് മടിച്ച് വേണം എടുക്കുവാൻ ഹൈത്തുന്നും അവിടെ ഹത്തായാക്കും എന്നുള്ളിടത്ത് വക്കഫുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് പീസായിട്ട് അത് കാണാതെ പഠിക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ദിവസം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് കാണാതെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും സഹായകമാകുന്നത് ആ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ കാണാതെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക വസനസീദുൽ മുഹസിനീൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒത് കേൾപ്പിക്കാം وَدُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ الَّذِي قَدَّمَ 
കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം പദങ്ങളുടെ അർത്ഥവും ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വ ഇത് കൊല്ല ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ആ സന്ദർഭം എന്നാണ് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ സ്വരത്തിൽ തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആയത്തുകളിലൊക്കെ അതും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൊല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സർഫുൽ ഫ്യൂല് ക്രിയകളുടെ ക്രിയകളുടെ രൂപമാറ്റം പഠിച്ചപ്പോൾ കാല എന്നുള്ള ക്രിയയാണ് നമ്മൾ മാതൃകയായി സ്വീകരിച്ചത് ആ കാല അവൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ രൂപം കൊല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ രൂപമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വ ഇത് കൊല്ല നാം പറഞ്ഞ രംഗവും ഓർക്കുക നാം പറഞ്ഞ സന്ദർഭവും ഓർക്കുക വ ഇത് കൊല്ല നാം പറഞ്ഞ സന്ദർഭവും ഓർക്കുക ഉദുഹുലു ഉദുഹുലു നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കൂ ഉദുഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പ്രവേശിക്കൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ബഹുജനമാണ് ഉദുഹുലു നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കൂ വ ഇത് കൊല്ല ദുഹുലു നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നു പ്രവേശിക്കൂ എന്ന് നാം പറഞ്ഞ സന്ദവും സന്ദർഭവും ഓർക്കുക എങ്ങോട്ടാണ് പ്രവേശിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഹാദിഹിൽ കറിയത്ത ഈ രാജ്യത്ത് ഈ രാജ്യം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് ഉൾപ്പെട്ട ഫലസ്തീൻ പ്രദേശമാണ് അത് ബനു ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയായിരുന്നു അവർ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചിരുന്നവരാണ് പക്ഷേ അശേഷവും ത്യാഗത്തിന് തയ്യാറല്ലാതെ വന്നതുകൊണ്ട് അവർ പലജാതി പരീക്ഷണങ്ങൾ വിധേയമായി ആ സീന താഴ്വരയിലെ മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്ന സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ആയത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ആയത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് ഓർക്കാൻ അനുസ് അനുസ്മരിക്കുവാൻ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കുക അങ്ങനെ ആ കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു ഫക്കുലു ഫക്കുലു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിന്നുകയും ചെയ്യുക ആ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാം മിൻഹ അതിൽ നിന്നും ഹൈസു ഷിത്തും ഹൈസു ഷിത്തും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തും റഗതൻ യഥേഷ്ടം നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ആ നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഓർക്കുക അതിനൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു വ ഉദുഹുലു വ ഉദുഹുലു വ ഉദുഹുലു നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കണം ഉദുഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പ്രവേശിക്കുക ഉദുഹുലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുക വ ഉദുഹുലു അൽ ബാബ ആ രാജ്യത്തെ പ്രവേശന കവാടം ആ രാജ്യത്തേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം ബാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാതിൽ എന്ന അർത്ഥം ഇവിടെ കവാടം എന്ന അർത്ഥം അതിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിൽ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുക എങ്ങനെ സുജ്ജതൻ സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ആ നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ചെന്ന് സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ മാത്രവുമല്ല കൂലു നിങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുക കൂലു നിങ്ങൾ കുൽ നീ പറയുക കൂലു നിങ്ങൾ പറയുക വ കൂലു നിങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുക എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഹൈത്വത്വൻ ഹൈത്വത്വൻ അന്ന് അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷയിലെ ഒരു പ്രയോഗമാണത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാപമോചനം തരണേ പാപമോചനം തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് തട്ടടക്കുവാൻ അപ്പം സുജൂത് ചെയ്ത് പാപമോചനത്തിന് തേടിക്കൊണ്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് കടക്കുവാൻ വ കൂലു നിങ്ങൾ പറയണം ഹൈത്വത്വൻ ആ വാക്ക് തന്നെ പറയണമെന്നാണ് മുഹസ്ത്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഹൈത്വത്വൻ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ പറയണമെന്നാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നഫിർ ലക്കും നിങ്ങൾക്ക് നാം പുറത്തു തരുന്നതാണ് നഫിർ ലക്കും ഹത്തായാക്കും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ ആ പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ചെന്ന് സുജൂത് ചെയ്ത് പാപമോചനം തേടിക്കൊണ്ട് ഹൈത്വത്വൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിച്ചാൽ നവഫിർ ലക്കും നിങ്ങൾക്ക് നാം പുറത്തു തരും ഹത്തായാക്കും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ വസനസീദുൽ മൊഹസിനീൻ മാത്രവുമല്ല വസനസീദു നാം വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യും അൽ മൊഹസിനീൻ സുഹൃതവാന്മാർക്ക് സുഹൃതം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാം വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യും എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ രംഗം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എന്നാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുണ്ടായി ഇൻഷാല്ല അതൊരു സസ്പെൻസിൽ നിൽക്കട്ടെ എന്തുണ്ടായി എന്നുള്ള വിവരം അടുത്ത ആയത്തിൽ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കൽപ്പന അവർ പാലിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യവും പിന്നീട് എന്തുണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യവും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ പദങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ആ ആയത്തിൻ്റെ ആശയവും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ
രൂപവ്യത്യാസത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും വരും എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അതിന് മാതൃകയായി കാല എന്നുള്ള ക്രിയയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കാല അവൻ പറഞ്ഞു കാല അവർ രണ്ടുപേർ പറഞ്ഞു കാലു അവർ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗം കാലത്ത് കാലത്ത കുൽന ഇനി നീ പറഞ്ഞു കൊൽത്ത കൊൽത്തുമ കൊൽത്തും അതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗം കൊൽത്തി കൊൽത്തുമ കൊൽത്തുന്ന ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിങ്ങനെ പറയും കൊൽത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊൽന നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ നാം പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഈ പതിനാല് രൂപങ്ങൾ ഈ പതിനാല് രൂപങ്ങളും ആ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന അതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൊമീറുകളും കൃത്യമായി നമുക്ക് മനഃപ്പാഠം ഉണ്ടാകണം എപ്പോഴും ലൊമീറുകൾ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക കുവഹുമാക്കും ഹിയഹുമാക്കുന്ന അന്ത അന്തുമാ അന്തും അന്തി അന്തുമാ അന്തുന്ന അന നെഹനു ഈ പതിനാല് ലൊമീറുകളാണ് ഈ പതിനാല് ക്രിയാരൂപങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് കാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹുവ കാല എന്നാണ് കൊൽന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഹനു കൊൽന എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ക്രിയാരൂപങ്ങളിലും ഓരോ ലൊമീർ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലൊമീർ പോകുന്നാലും ക്രമപ്രകാരം നമുക്കറിയണം ആ ക്രമപ്രകാരം തന്നെ ക്രിയകളും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത് പിക്കപ്പ് ആവും അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അറബി ഭാഷാ പഠനത്തിന് ഈ ക്രിയകളുടെ രൂപമാറ്റം അനിവാര്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ കുറയാൻ നമ്മൾ ഒരു പഠിക്കാത്തൊരായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരായത്ത് വായിക്കുമ്പോഴും ഈ ക്രിയകളുടെ രൂപം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിന് അർത്ഥം പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അവിടെ അതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൊമീർ ഏതാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അർത്ഥം പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ ലൊമീർ അറി അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ക്രമത്തിൽ ക്രിയാരൂപങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ലൊമീറുകളും നമുക്ക് മനഃപ്പാഠം ഉണ്ടാകണം പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് പിക്കപ്പ് ആകുകയും വേണം അതിന് നിരന്തരമായ പരിശീലനം കൊണ്ടേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സാധാരണ ദർശനം പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഇതിന് മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഫാല എന്നുള്ള ക്രിയയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കാലയാണ് നമ്മൾ കാല പഠിക്കാൻ കാരണം ധാരാളമായി ഖുറാനിൽ സദാ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന പദമാണ് കാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കാല നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും അതുപോലെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഒക്കെ ഈ ക്രിയകളുടെ പതിനാല് രൂപം പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരെ മാതൃകയായി അവർക്ക് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫാല എന്നുള്ള ക്രിയയാണ് അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് അപ്പം അവരിങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് കാണാൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഫാല ഫാല ഫാലു ഫാലത്ത് ഫാലത്ത ഫാലത്ത ഫാലിന ഫാൽത്ത ഫാൽത്തുമ ഫാൽത്തും ഫാൽത്തി ഫാൽത്തുമ ഫാൽത്തുന്ന ഫാൽത്തു ഫാൽന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എന്തോ കേർക്കാണെന്ന് അല്ല അവർ ഈ പതിനാല് രൂപങ്ങൾ ബഹാത്താക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമമാണ് ആ ലൊമീറുകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഈ പതിനാല് രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രയാസമില്ല അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ രൂപങ്ങളുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം നമുക്ക് ഫാല സമം ഹുവ ഫാല അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് ഫാല ഹുമ ഫാല അവർ രണ്ടുപേർ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് ഫാലു ഹും ഫാലു എന്നാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗമാണ് ഫാലത്ത് അവൾ പ്രവർത്തിച്ചു ഹിയ ഫാലത്ത് ഫാലത്ത ഹുമ ഫാലത്ത അവർ രണ്ടുപേർ സ്ത്രീകൾ പ്രവർത്തിച്ചു ഫാൽന ഹുന്ന ഫാൽന അവർ സ്ത്രീകൾ പ്രവർത്തിച്ചു ബാർ റുബായ് ഇനി നീ പ്രവർത്തിച്ചു ഫാൽത്ത അന്ത ഫാൽത്ത എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫാൽത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ത ഫാൽത്ത നീ പ്രവർത്തിച്ചു ഫാൽത്തുമാ അന്തുമാ ഫാൽത്തുമാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ പ്രവർത്തിച്ചു ഫാൽത്തും അന്തും ഫാൽത്തും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു അതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഫാൽത്തി അന്തി ഫാൽത്തി നീ ഒരു സ്ത്രീ പ്രവർത്തിച്ചു ഫാൽത്തുമാ അന്തുമാ ഫാൽത്തുമാ നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പ്രവർത്തിച്ചു ഫാൽത്തുന്ന അന്തുന്ന ഫാൽത്തുന്ന നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ പ്രവർത്തിച്ചു ഫാൽത്തു അന ഫാൽത്തു ഞാൻ ഫാൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു ഫാൽന നെഹനു ഫാൽന ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു ഇതാണ് ഈ ക്രിയാരൂപങ്ങൾ അപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ കാല നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ പതിനാല് രൂപങ്ങൾ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അത് ആ ലമീറിനൊപ്പിച്ച് അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഊഹിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പക്ഷേ ആ പതിനാല് രൂപങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നോട്ടിനോടൊപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ച ക്രമപ്രകാരമെങ്കിലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫാല ഫാല ഫാലു ഫാലത്ത് ഫാലത്ത ഫാൽന ഫാൽത്ത ഫാൽത്തുമാ ഫാൽത്തും ഫാൽത്തി ഫാൽത്തുമാ ഫാൽത്തുന്ന ഫാൽത്തു ഫാൽന ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹർക്കത്ത് ഒരു കാരണവശാലും മാറാൻ പാടില്ല ഫാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് ആ ഫാൽ ഫാലത്ത് എന്നുള്ളതിന് ഫാൽത്ത എന്നാക്കിയാൽ നീ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാവും അത് നേരെ അതിന് കസറാക്കി ഫാൽത്തി എന്നാക്കിയാൽ നീ ഒരു സ്ത്രീ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാവും ഇനി ആ തായിനെ ലമ്മു ക